ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இந்த ஃபிகர் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் டூ பேரலல் டேஞ்சன் டு த சர்க்கிள் வித் த சென்டர் ஓ அண்ட் த அனதர் டேஞ்சன்ட் ஏபி வித் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சி இன்டர்செக்டிங் எஸ் ஒய் அட் ஏ அண்ட் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அட் பி வாட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஏஓபி இந்த ஆங்கிளை மட்டும் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து இந்த டயக்ராமை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ இந்த இந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு இதை அப்படியே வச்சு ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஓவையும் சியையும் முதல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் ஓசி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ ஜாயின் ஓசின்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டு ஜாயின் ஓசி ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டால் நமக்கு இங்கே வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கிது ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேர் ஓ பி ஏ இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் பேர் ஓசிஏ ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஓபிஏ அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஓசிஏ எதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ஏன்றது வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்லேருந்து வரையப்படுற டேஞ்சன்ட் எப்பவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ பிலேருந்து ஏயோட வேல்யூவும் சிலேருந்து ஏயோட வேல்யூவும் கண்டிப்பாக சேம் தான் ஏபியும் ஏசியும் ஈக்குவல் ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ரீசன் என்னென்னா டேஞ்சன்ஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் டேஞ்சன்ஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் எப்போவுமே எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்லேருந்து வரையப்படுற டேஞ்சன்ட் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால் அது ஈக்குவல் அடுத்து ஓசியும் ஓபியும் ஈக்குவல் ஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி ரீசன் என்னென்னா ரெண்டுமே அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸஸ் ஸோ ரேடியஸஸ்ன்ற ஒரு வேர்டே இல்லை ரேடியை அப்படின்னு எழுதுங்க ஸோ ஓசியும் ரேடியஸ் தான் ஓபியும் ரேடியஸ் தான் ஸோ அவங்க ஈக்குவலாக தான் இருப்பாங்க அடுத்து இந்த ஓஏன்ற லைனை பாருங்களேன் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளேயும் ஒரு சைடாக இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளேயும் ஒரு சைடாக இருக்குது அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஏ காமன் சைடுன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒரு ட்ரையாங் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை கம்பேர் பண்ணோம் எல்லா சைடும் ஈக்குவல் இந்த சைடுக்கு இந்த சைடு ஈக்குவல் இந்த சைடுக்கு இந்த சைடு ஈக்குவல் இது காமன் சைடு மூணு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கண்டிப்பாக காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் தான் அண்டர் த கண்டிஷன் ட்ரிப்ளியஸ் காங்குரன்சி அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் ட்ரிப்ளியஸ் காங்குரன்சி படி ட்ரிப்ளேஸ் காங்குரன்சி படி ட்ரையாங்கிள் ஓபிஏ இஸ் காங்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் ஓசிஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ காங்குரன்ட்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது காங்குரன் ட்ரையாங்கிள்னு கண்டுபிடிக்கிறதோட மெயின் ரீசன் என்னென்னா அதோட ரிமைனிங் எல்லா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் இதுவும் இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தான் இந்த ஆங்கிளை வந்து எக்ஸ் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இதுவும் கண்டிப்பாக என்ன தான் இருக்கும் எக்ஸ் தான் இருக்கும் ரீசன் என்னென்னா சிபிசிடி கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த ஆங்கிளோட பேர் பிஓஏ ஏஓசி ஸோ எழுதிடலாங்க பிஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஓசி நம்ம இதோட பேர் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் நம்ம தான் நேம் வச்சுருக்கோம் அதனால இங்கே சேன்னு எழுதிக்கோங்க இதே மாதிரி சிமிலர்லி சிமிலர்லி இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் அதே மாதிரி கீழேயும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது திருப்பி நீங்கள் எல்லாத்தையும் எழுத வேண்டாம் அதே மாதிரி பிலேருந்து டேஞ்சன்ட் ஈக்குவல் ரேடியஸ் ஈக்குவல் இது காமன் சைட் அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கூட கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கும் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ சிமிலர்லின்னு போட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் சிமிலர் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் கூட டெஃபினட்டாக ஈக்குவல் தான் ஸோ இது ஒய்னா இதுவும் நம்ம ஒய்னா சேம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆங்கிள் ஒன் டூன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே சிமிலர்லின்னு போட்டு ட்ரையாங்கிள் ஓசிபி இஸ் காங்குரன் டு ஓக்யூபி அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஓசிபி இஸ் காங்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் ஓக்யூபின்னு எழுதியாச்சு ஸோ சிமிலர்லி இதே கண்டிஷனில் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சிமிலர்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ அந்த ரெண்டு சிபிசிடி படி அந்த ரெண்டு ஆங்கிள் கூட ஈக்குவல் தான் சிஓபின்ற ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஓக்யூ ரெண்டுத்தோட பேரும் நம்ம ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் சிபிசிடி கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காங்குரன் ட்ரையாங்கிள்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் ஈக்குவல்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் ஈக்குவல்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டயக்ராமில் பிஓக்யூ இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் பிஓக்யூ இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ எதுக்காக அதை ஸ்ட்ரைட் லைன் இப்போ நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மேலே வந்து டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் அது
அப்போ இது வந்து வெறும் எக்ஸ் ஆகிடும் இது வெறும் ஒய் ஆகிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இல்லை இங்கேருந்து நான் டூவை காமனாக எடுத்து அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன்னா கூட ஓகே தான் அப்படி கூட கொண்டு போய்க்கலாம் நம்ம ஸோ எழுதியாச்சு இந்த எக்ஸோட பேர் இந்த ஆங்கிலம் எழுதலாம் இதுவும் வாங்கலாம் ஆனால் நமக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏஓபி தானே கேட்டிருக்காங்க ஏஓபிக்குள்ளே வர எக்ஸ் என்னது ஏஓசி இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏஓசின்னு எழுதிக்கோங்க ஒய்க்கு பதிலாக பிஓசின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ பிஓசி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற மொத்த ஆங்கிள் ஏஓபி ஸோ ஆங்கிள் ஏஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் சர்க்கிள் சாப்டர்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கிவன் ஃபியர் ஓ இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபைண்ட் ஏக்யூபி ஏக்யூபின்னா இந்த ஆங்கிள் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் ஏக்யூபி கிவன் தட் பிஏவும் பிபியும் டேஞ்சன்ஸ் பிஏவும் பிபியும் டேஞ்சன் டேஞ்சன்ட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டும் ரேடியஸும் கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரியில் மீட் பண்ணும் இப்போ இது ரெண்டும் நைன்டீன் எழுதிக்கணும் நம்மளே ஏபிபி வந்து செவன்டி டிகிரி சாரி செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏபிபி இந்த ஆங்கிள் வந்து செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக் ரூல் என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு சர்க்கிளோட ரெண்டு டேஞ்சன்ட் இதோட பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்லேருந்து நம்ம இங்கே லைனை ஜாயின் பண்ணோம்னா இங்கே வர்ற ஆங்கிளும் இங்கே வர்ற ஆங்கிளும் கண்டிப்பாக சம் வந்து என்ன இருக்கும்னா ஒன் எயிட்டி இருக்கும் சம் வந்து ஒன் எயிட்டி தான் ஏன்னா இது ஒரு குவாடர்லேட்ரல் இதுவும் இதுவும் கண்டிப்பாக நைன்ட்டி அப்போ நைன்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி இது ஒரு ஒன் எயிட்டி போயிடும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக அடிஷன் என்ன தான் இருப்பாங்க ஒன் எயிட்டி தான் இருப்பாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக இது செவன்டி ஃபைவ்னா இந்த ஆங்கிளை நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இந்த செவன்டி ஃபைவ் கூட என்ன ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வருமோ அந்த ஆங்கிள் தான் இங்கே வரும் அப்போ நம்ம வந்து எழுதிடலாம் டேரெக்டாக ஆங்கிள் ஏஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இது ஒன் நாட் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்னொரு ரூல் கூட இருக்குது உங்களோட சர்க்கிள்ஸில் ஒரு சர்க்கிளில் ஒரு கார்டை பேஸ் பண்ணி இல்லை அதோடய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கார்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் இல்லை சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து சர்க்கிளோட சென்டரில் ஒரு ஆங்கிளும் சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு ஆங்கிளும் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து டூ எக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சர்க்கிளோட ஆங்கிள்ஸோட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இது வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ்னா எக்ஸ் என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக இதில் பாதி தான் இங்கே இருக்கும் இதில் ஹாஃப் தான் மேலே வந்திருக்கும் இப்போ நம்மளோட கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏக்யூபின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏக்யூபின்றது கண்டிப்பாக ஏஓபியில் ஹாஃப் தான் இருக்கும் பை டூ அப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி பை டூன்னு எழுதிடலாம் ஸோ ஃபைவ் டூ ஜார் டென் டூ டூ ஜார் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல வர வேண்டிய கரெக்டான ஆங்கிள் சர்க்கிளோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் அதோட ஃபுல் கான்செப்டும் நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் சாம்பிள் பேப்பரோட சொல்யூஷனும் அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல்